Es el cumplimiento del plan de rehabilitación iniciado en el año 1994. En esa época existió la posibilidad cierta que el edificio fuera clausurado y había pedidos de algún sector para que el edificio fuera devuelto para el uso de la provincia. Sin embargo, gracias a la determinación de gran parte de la comunidad y de la diligencia, a partir de 1994 hay un verdadero plan de rehabilitación que se respetó, con demoras por cierto, pero con firme determinación finalmente se cumplió, finalmente se cumplió exitosamente. Nos toca ser anfitriones porque la Universidad Nacional de Rosario ocupa y mantiene este edificio para el uso de la Facultad de Derecho en todas sus actividades de grado, posgrado, investigación y extensión. Hoy es un día de, de gozo para todos, no solo para los miembros de la Universidad Nacional de Rosario, sino para todos los habitantes de la ciudad. Estamos en la ceremonia de inauguración, si quieren reinauguración, de el edificio de nuestra Facultad de eh, Derecho. Estamos reinaugurando porque desafortunadamente hubo calamidades en el medio de la historia de este edificio más que centenario a partir del incendio del cual todos tenemos noticia y conocemos. Por eso para nosotros es un motivo de uso, tal como lo planteó el decano, la Universidad Pública, dos veces puesto en valor este edificio. No hay posibilidad de que una obra de esta envergadura sea fruto de una sola persona, sino que es fruto del trabajo mancomunado de toda una sociedad, de toda una provincia y de toda una nación. Los fondos aquí son de todos los estamentos del Estado que circunstancialmente algunos nos ha tocado administrar. Eh, pero yo creo que hay una cosa que es importante destacar, que lo que decía Granado no era ni más ni menos que la historia de la educación en estos últimos 30 años. En esta superficie convivieron tres facultades, Agraria, Ciencia Política y Derecho. Hoy en día toda la superficie queda para una sola facultad, que es la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas, y sus posgrados, Agraria tiene una facultad terminada, y ciencia política también.